как передают новости Армении. Чьи интересы в действительности обслуживает сам Валба Баян. Воспользовавшись случаем, что военно-политическое руководство Арцаха находится в Бакинской тюрьме, экс-командующий Самвел Бабаян, который во время блокады был заслан Пашиняном в Арцах, продолжает в своем очередном интервью клеветать на людей, которые по объективным причинам не могут ему ответить. Оставляя в стороне тот факт, что это во всех аспектах называется подлостью, коснемся противоречивых тезисов экс-командующего, которые имеют целью промыть рядовым людям мозги, а у думающих людей вызывают множество вопросов. Тезис Бабаяна, он говорит, что Арай Карутюнян назначил госминистром Рубена Варданина и в ответ Азербайджан начал блокаду. Действительность, господин Бабаян здесь успешно забывает, что в это время, 6 октября 2022 года, в Праге премьер-министр Армении Пашинян впервые признал Арцах в составе Азербайджана, тем самым дав возможность Азербайджану обращаться по собственному усмотрению селом, являющимся его территорией Арцахом. Именно это было причиной, что даже спустя три месяца после увольнения Рубена Варданина Азербайджан не только не ликвидировал блокаду, но и поставил контрольно-пропускной пункт, когда с увольнением Рубена Варданина ослабло также международное давление. На это заявление премьер-министра Армении на пражскую встречу множество раз ссылался сам Алиев, оправдывая свои действия в отношении Арцаха. Об этом тоже командующий предпочитает не говорить. То есть получается, что когда Рубен Варданян всему миру рассказывал о геноцидальной политике Азербайджана и благодаря этому шуму международные суды и парламентские структуры принимали решения против Азербайджана, сам Вал Бабаян вел тайные переговоры с тем же Азербайджаном, как он говорит, в совместной жизни. В тяжелые дни арцеахского геноцида, когда всякий думающий человек переживал трагедию, 26 сентября 2023 года этот человек с улыбкой давал интервью Петру Суказаряну и продолжал клеветать на всех. Снова вспомним его слова о Рубене Варданяне. Слова Бабаяна, прозвучавшие в эфире, Рубена Варданина тоже Россия направила, и сейчас тоже Россия обращается, чтобы дали возможность Рубену Варданяну выехать. Действительность, через день сразу после этого, 27 сентября 2023 года Рубена Варданина арестовали у моста Хакари. Рубен Варданян уже 8 месяцев в Бакинской тюрьме. По очень интересному совпадению тезисы Бабаяна и азербайджанской государственной пропагандистской машины по части Рубена Варданина повторяются. Тезис Бабаяна, 14 октября 2023 года. На вопрос журналистов о том, как ему удалось перейти границу, а Рубена Варданина арестовали, сам Вэл Бабаян вдруг заявляет, что смотрите, какие выступления имел Рубен Варданян в последние месяцы. Поймете, за что его арестовали, а в последнем интервью уже открыто говорит то, что на протяжении месяцев повторяют азербайджанские СМИ, что якобы Рубен Варданян озвучивал личные угрозы в адрес семьи Алиева. Действительность, Рубену Варданяну выдвинуто обвинение в финансировании терроризма, помощи в создании террористических группировок и незаконном пересечении границы. Тему угрозы в адрес семьи Алиева азербайджанские СМИ начали использовать с пропагандистской целью и гораздо позже. Получается, сам Вэл Бабаян очень хорошо знает, каким в действительности был истинный мотив ареста Рубена Варданина. Здесь, конечно, как азербайджанским СМИ, так и господину Бабаяну дается совет еще раз внимательно послушать интервью Рубена Варданина и как бы ни было трудно для его интеллекта, попытаться понять контекст сказанного. Кстати, как бы он ни пытался пояснить, все равно его объяснения о беспрепятственном переходе границы неубедительны, и вызывают многочисленные вопросы. Это лишь по части Рубена Варданина. А остальных интересных мыслей командующего коснемся отдельно.